知道奉仙来的，并非叶晨和红尘雪他们。太多人都知晓了，手中杀剑皆颤鸣。叶晨助力，眼虽然瞎了，却好似能瞧见奉仙狰狞的笑。那笑早已刻在灵魂里，撤回人皇情报网，撤回各个古城产业。叶晨此话带着威严，来命令语气：我天庭所有在外的人，速速回归。这般急切，你是怕奉仙从中捣乱？红尘雪试探性的看向身侧的叶晨，他的手段我再清楚不过。叶晨冷冷一声，我了解他，他也同样了解我。可没有生意，我天庭的原始供给变断了。红尘雪皱眉，日后必做吃山空，此番顾不了那么多。他若借助妖族威势，我天庭在外修士必定损失惨重，包括人皇情报网，也包括各个古城产业，还有没有我的命令，任何人不得出宗。明白？红尘雪不敢耽搁，当即转身，无条件的相信叶晨，就如当年一般。圣主命令很快传达下去，召回在外修士。可叶晨或许不知，天庭有那么十几道人影，借助传送玉门，偷摸出了天庭仙山，领队的乃楚灵玉，其后还有大楚武王和皇者后裔他们。接天庭高手中的高手，在西漠，奉仙有灵山护佑，天庭动不得他。出了灵山，大楚天庭自要清算血债，私自行动。叶晨不知，红尘雪亦不知。这边，叶晨嘴角一血，被驱散的死气又开始汹涌，笼罩了他，吞灭着他的生机。这次，仙火懂事儿了，不再给众女送主公，如一道金色仙光飞向了玉女峰。上官玉儿他们也跟了上去，有些愧疚了，方才就不该斗叶晨，饿了就伤身了。很快，玉女峰便飘满了范石香，特殊病号。需特殊照顾，把叶晨喂得饱饱的。饭后，叶晨又坐在了老树下，闭了双眸。众女在不远处守着，无人去打搅叶晨。虽不知叶晨在想啥，可必是有关天庭。山外，妖族大军还在轰击，都没停过手。老族竟轰了一日，没能轰开天庭结界不说，个个都累得够呛，神色难看无比。留守妖族的人，一波接着一波送来原石，可及到地气胃口何等庞大，每轰击一次，都能吞下一座原石山，消耗极为惊人。这下不止四方修士吞口水了，连妖族老祖都心疼了。那是原石，可都是钱。大族就是任性，用原石来催动地气。有人咧嘴，老子都没见过这么多钱。天庭更任性，能扛得住地气，一天一夜的轰击，消耗字也不少。原石成山的烧，打仗打到这份上，也他娘的没谁了。议论声中，吐血声响起了，那是妖族老祖直接喷血，不知是气的还是伤的，准地气息。萎靡到了极点，法力枯竭，妖皇等人也好不到哪去，一个比一个吐的猛，成片的人瘫倒在地，脸色苍白。老祖不能再打了，妖族一神将看向妖族老祖。再打下去会伤本族根本，还用你教吾？妖族老祖冷哼一声，神色狰狞，满眸血红，愤怒的要杀人。此仗妖族颜面尽失，连帝兵都祭出了，愣是没轰破天庭结界。身为妖族这一代的老祖，他已把先辈脸面都丢光了。妖族爷爷不必生怒，晚辈助您解忧。缥缈女音响起，在妖族老祖耳畔响彻。妖族老祖微皱眉，瞥向了西北方向，在人群中精确的寻到了一蒙着黑袍的人，那是一女子，容颜生的绝世，一双凤眸灵澈似水，嘴角微纤，笑得戏谑玩味。凤仙。妖族老祖老谋微眯了一下，老年凤仙曾去过妖族，还差点与他妖族太子结成连理，这才一眼便认出了凤仙，竟是涅盘了。老夫真是小看你这凤凰族的公主了。妖族老祖话语不咸不淡，妖族爷爷过奖了，一切巧合而已。你方才说为我妖族解忧，是为何意？一看便知。凤仙幽笑，弹出了一缕神石，速度奇快，没入了妖族老祖眉心。神石中容着诸多情报，被妖族老祖摄取，顿时妖族老祖嘴角掀起了一抹冷笑，难怪能撑这么久，产业竟如此庞大。大楚天庭尔等真是好大的魄力！说着，他豁然转身，挥袖收走了地气阵天湖，全军听令回仙山。妖皇等人诧异，但无人敢去多问。妖族大军如潮汹涌，退得极快。这这就不打了。四方修士愕然，堂堂妖族怂得毫无征兆，接着打。不是你家的钱，你不心疼？有人幽笑一声，便也转身走了。大戏结束了，妖族退走，看客们也没必要多留，个个惺惺离开。临走前还不忘望眼大楚天庭，今日真是开眼了。妖族几百万大军。妖族老祖亲临，还带了极道地兵，竟铩羽而归。此事若是传向星空，多半不会有人信。偌大的天地，满目疮痍，因妖族大军和四方看客接连退走，瞬间变得空旷了很多。天庭中，红尘雪落在了玉女峰，驻足在老树下，轻语道：“如你所料，妖族退兵了。在外的人回来了多少？”叶晨开眸，有气无力，声音也随之沙哑一分。天庭圣主令下，基本已全部召回。日后，天庭会无比被动。叶晨缓缓起身，仙火显化脚下，化作了云彩。他飞出了玉女峰，直奔天虚禁区而去。第三次来天虚，却只见得灭不见天珠。这好歹是禁区，你经常来串门，俺们很没面子的。得灭捋了捋胡须，天虚天王也去了大楚。前辈可否告知大楚回归的具体时间？叶晨拱手俯身，此次很懂礼数，语气也谦卑。我亦不知。得灭无奈的摇了摇头。不过你多半撑不到那一日到来，我早有那个觉悟。叶晨微微一笑，说吧，此番过来是不是有事儿？有。叶晨深吸一口气，希冀的看着地面。不久后，天庭会有大难。真到那一日，前辈能否容许我们进来避难？
直到我大楚回归，如此就好。五千万修士太多，你们的阴雨果会饶了这里的乾坤。”德灭缓缓说道：“纵放你们进来，最多也只能待九日，这是极限。天王在此也是一样。”九日，叶晨皱眉，时间太短了，天虚也有天虚的使命。这里出了问题，比天魔入侵更可怕。德灭说道：“使命。”叶晨试探性的看着地面，你不需知道，更加没资格知道。德灭微笑，自古以来，只有大地才有资格。此乃禁忌，无上的禁忌。德灭的话充满深意，被天虚禁区又蒙上了一层神秘面纱，让人捉摸不透。叶晨默然，不敢妄自菲薄，过多询问。自古以来，只有大地才有资格知道的秘辛，岂是他这凡人能轻易看破的？深处，天珠出来了。手里还端着一破碗，碗中乌漆八黑的液体，不知是啥。来，喝下去。天珠把碗塞了过来，这是什么？叶晨放在鼻前嗅了嗅，味道很是难闻，让他差点当场吐了。喝就行了，废话真多。德灭夺过了碗，倒是直接给叶晨硬灌了下去。叶晨呛得眼泪哗哗的，一口气没上来，差点过去了，弯着腰咳到了不行。不过让他诧异的是，这碗不知是啥东西的黑汤，竟是扑灭了他全身死气。不仅如此，他的气血也随之顺畅不少，味道是难闻点不过效果顶好。还有没？再来一碗，叶晨搓手，你以为是白开水？天珠吹胡子瞪眼，珍藏很多年，老子都没舍得喝，难怪味道不咋样。八成是放馊了。这话你说对了。地面一只手放在了叶晨肩膀，将叶晨按的盘膝坐下。旋即，叶晨身下浮现了一座古老阵法，阵法运转，有一股奇异的力量溢入，随后融入他体内，让他气色好了不少。也正是那奇异力量，让他突感困乏，眼皮抖动，失明的眸也缓缓闭合了。他睡去了，在阵法中心盘坐而睡。天珠地面没闲着。掏出了一宗宗稀奇古怪的玩意儿，炼入了叶晨的老躯。为了让你多活三日，真他娘的下血本儿了！天珠暗骂，一脸的肉疼。人王福气在这，也未必就得了他了。德灭摇头叹息。周天太霸道，不知何时才见二人停手，两块石头，一人蹲一块，一个喝酒，一个抽烟，而叶晨就搁那睡，而且睡得很香。天虚宁静，可外界却是无比的热闹。昏暗漆黑的夜，玄黄大陆并不平静，妖族联合四方，冲入了一座座古城，展开了疯狂的报复，手段极为血腥。天庭撤的太急，以至于诸多产业都被带走，被妖族这些一处处连根拔起。太多人遭了余波，成了屠刀下的冤魂。事实证明，叶晨的决断还是很正确的，得亏撤的及时，不然多半损失惨重。第十日，沉睡的叶晨才微微开眸。十日沉睡，他的气色的确好了不少，起码不再咳嗽，脸上多了一抹红润。行了，天珠地面瞥了一眼叶晨，多谢两位前辈。叶晨呵呵一笑，暗道日后要多跑着逛逛，俩老头好东西多着呢，保不齐还能再逛点。正向间，突闻天庭仙山方向一声轰隆，叶晨眉头猛皱，想望却是望不见。我说你家挺热闹。天珠地灭揣着手遥看，一眼便瞧见发生了啥。叶晨没回话，踏着仙火直奔天庭。再说此刻的天庭，的确是热闹非凡。抬眼仰望虚天，才知是两人在大战，皆是少女，而且长得还一模一样。唯一不同的是，其中一个叫渣渣的，另一个却冷漠如冰。性格鲜明的对比，很显然，那个叫渣渣的就是第九仙，而那个冷漠如冰的。就是转世的夕颜，去星空转了一圈，又回来玄荒了。可惜他依旧没能解开前世的封印。值得一说的是，他的战力恐怖无比。帝家九仙何等强，却不是他的对手，能压着第九仙打。老七的宝贝徒儿果然不是盖的。回牛唏嘘啧舌，我反正是干不过他。龙杰揣了揣手，见过猛的，就没见过这么猛的。师傅化凡，他这徒儿能替他扛起一片天。北胜轻语一笑，这个时代诸天，他才是那颗最耀眼的星辰。是夕颜吗？那是夕颜吗？另一座山峰，熊二。谢云和司徒南他们聚在一起，看得眸光熠熠，亦是激动万分。多半还未解开前世封印，柳毅沉吟一声，不然不可能不认识我们。圣主的徒儿，一如前世那般惊艳啊！天庭修士微笑，看得甚是欣慰。大楚天赋最高的一人，他当得起？咋回事？叶晨回来了，失明的眸环看四方，期望有人能回答一声。你的宝贝徒儿来了。红尘雪笑道。夕颜，叶晨愣一下，下意识抬手，随即露出了微笑。是他，是夕颜，看得出他神海有一道记忆仙光。没有解开记忆封禁，你的徒儿该是与你的前女友一个类别。红尘雪笑道：“总能解开。”叶晨狠狠吸了一口气，就不想知道你徒儿为何来天庭吗？老实说，很疑惑。叶晨不由侧手，因为我们楚灵玉大楚武王和皇者后裔上前，十几人神色皆是苍白。叶晨又皱眉，似能觉察到了几人气息不稳，皆有伤在身，而且伤的还不轻。没听你命令，私自出去追杀凤仙了。楚灵玉摇头一笑，被他摆了一道，困在结界中，险被炼化，也得亏你那宝贝徒儿路过，不然多半已死。可把凤仙灭了，叶晨笑看众人，命捡回来就不错了。妖王尴尬一笑，事实证明还是你最了解他，活着就好，可不能再私自出去了。要说你那徒儿，还真是让我等汗颜。魁羽将唏嘘，凤仙能一掌打得北胜吐血，竟被你涂干的抬不起头。我能想象凤仙无比狼狈的姿态。叶晨微笑，再次扬手，眼虽是瞎的，却好似能望见夕颜。那是他的徒
背着一把素琴，在月下如梦似幻。他那灵澈的眸扫了一圈，最后落在了叶晨身上。俏眉却忍不住皱下了。昔日他曾去过五指山，也见过被镇压的叶晨，不曾想再相见。威震天下的荒古圣体，竟然化作了一个凡人。夕颜，他就是你的师尊。楚灵玉微笑，轻轻摆手，呼唤转世夕颜过来。师尊，又是师尊。转世夕颜美眸迷茫。先前第九仙非将他认作是荒古圣体的徒儿，他一直以为小九仙是在胡闹，可来了这里才知，并非小九仙一人这样认为，而是这里的人都是这样认为。天庭的人让他感觉很熟悉，也很亲切，好曾在哪里见过，就如亲人一般。夕颜，叶晨开口了，声音沙哑，一句呼唤，熟悉而陌生，让夕颜不由挪了脚，自天而降，落在了玉女峰上。他来了，楚灵玉他们很默契的退了下去。天庭谁人不知夕颜爱着他的师尊？夕颜伫立，如一尊雕像，一动不动。他只静静凝看叶晨。不敢相信这苍木的老人就是昔日气吞八荒的圣体叶晨老去颤抖，摸索而来。许氏走得太急，一脚没踏稳，迎头栽了下去。夕颜上前拖住了他，才发觉叶晨已下，而他的心也莫名的疼了一下。一瞬的恍惚，一双老手已摸向他的脸颊，他望不见，只能这样抚摸轮廓。夜逐渐深了，玉女峰一片宁静幽寂。叶晨坐在了老树下，一手握着刻刀，一手握着小木头，一刀一顿的刻着。而夕颜就立在一侧，瞧着他刻的木雕，已初见雏形。所刻的人正是他。你是赵国的公主，是我带你修仙。叶晨一边刻着，一边说着，讲着古老的事，话语温和，带着沧桑和缅怀。夕颜静静听，时而也会静静看四方。这座玉女峰与恒月宗的玉女峰一般无二，落在她眸中，亦是无比熟悉。可偏偏她记不起，更多的是迷茫。不知何时，叶晨的话语才微弱下去，直至湮灭。木雕刻好了，他也睡去了。夕颜握着木雕，他刻的用心，栩栩如生，真就如活的他。一颦一笑皆像。夜在悄然中褪去，新的一日到来，天才刚亮。一帮人就爬上了玉女峰，为首的那厮乃是一坨，正是熊二。丫头，记起没？熊二颠颠跑来。夕颜未说话，看熊二的表情有些奇怪，他是吃啥长大的？怎么长这么胖？我还是喜欢俏皮的他。谢云意味深长一声，就如此刻的帝家九仙。放心，与我们一起久了，都会变的。司徒男抿了抿头发，前世的乖巧夕颜，正是被他仨给带成坏丫头的。这琴不错。小灵娃摸着下巴，盯着夕颜背着的那把素琴，有点面熟，还记不记得虎娃、啊？玄自背的少羽，龚小天和王彪围了上来。当年他第一，你第二，压得俺们喘不过气来。众人叽叽喳喳，夕颜道了一句话没说。在他眼中，大楚天庭就是一个极其诡异的存在。五千万修士，霸道的血脉不少，奇葩的人也是一抓一大把。房门开了，叶晨摸摸索索着出来了。龚小天这帮前世后辈，倒也很懂事，上前搀扶。这若摔倒，搞不好就挂了。师叔没吃饭的吧？特意给你带的。少宇将一只热腾腾的烤鸡拎了出来，没往里放串药吧？叶晨接了过来，倒是想，没敢放。少宇干笑一声。叶晨没说话，一双老眸盯住了缥缈远方，眉头紧皱，神色也难看下来。不止他在看，夕颜、谢云和司徒南他们，乃至整个天庭的人都在看那方。轰隆声顿起，震得这天地为之晃荡。遥看而去，才知一片魔性的仙山落在了大地，魔气汹涌翻滚，肆虐滔天。远古魔族解封了，中州四方皆被惊动，多以登天，眺望那方虚天。议论声中，又是一声轰隆，方才平寂的天地再次动荡。此声传自北岳，也是一座仙山落地，璀璨的神光四射。夺目的光晕蔓延，铺满十万里大地。远古神族解封了，北岳各宗传出声音，连成一片。有人欢喜，有人忧，还有不少人侧手望向东荒。一片巍峨仙山紫天坠下，大气磅礴，隔着很远，似还能听闻有凤凰嘶鸣声。凤凰族也解封了，惊异声四起。如此阵仗，不用说便是凤凰族了。先是妖族，此番又是魔族，神族与凤凰族无一例外，皆是叶晨仇家。四个大族都有地兵，天庭威矣，他娘的，扯的吧！天庭骂声一片。大夏皇朝、神殿、昆仑虚、大罗诸天那些呢？回来一个撑撑场面也行。还有你们那些个家族，什么情况？谢云他们看向了龙杰和南帝他们。此事并非我等能左右。南帝无奈摇头，族中何时归回，看帝兵意愿。对，盟友一个没有，仇家等来一大把。龙毅和龙武撇嘴，只想骂娘。结界能撑多久？叶晨开口问道。四个大族，四尊帝兵，至多不过三日。龙一叹息，这已是极限了。死守。叶晨淡淡一声，三日后退入天虚，不到最后一刻，我们便还有希望。我坚信大楚天庭气运长存，我等也坚信。龙翼龙武笑着走开，天庭各个角落立满人影，堆满了如山的原石，合力执掌守护结界阵脚。接下来会是一场硬仗，四个大族四尊及到地兵，这等阵容太过庞大了，何人杀无？玄荒中州、东荒、北岳皆有怒吼声，带着滔天的杀机。那是魔族魔皇、凤凰族圣主、神族神皇，三人也如妖族妖皇。早知太子被灭，无奈本族自封，不能提前解封。如今归来，自要清算，无论对方是谁。皆要付出血的代价，为太子偿命。父皇，你要为八皇兄做主。凤仙现身了，扑入凤凰族大殿，砰的一声跪地，哭的是泪流满面
，天庭又是何方势力？凤凰圣主听得发懵，转不过弯来。凤仙起身，将早已备好的神石传给了凤凰圣主。继而，面目便变得狰狞了。凤凰族回归了，一同回归的还有魔族、好神族，再加上妖族，此番天庭结界必破。他等到了这一天，兴奋的发狂。他已等不及要看叶晨死，也等不及要看天庭覆灭，那血色画面会很美妙。这边。凤凰圣主读取了神石，神色震惊了。若非凤仙告知，他都不知这百年来发生了这么多事，皆有关叶晨。来人，点兵！凤凰圣主喝声震天，且慢！缥缈声响起，两道鬼魅般的人影飞入大殿，正是赤阳和无极。二位是来阻我凤凰一族的吗？凤凰圣主冷哼，带着圣主的威严，欲打天庭，你最好等到凤凰出关，不然你整个凤凰一族都会遭大难。不用等老祖出关，今日便灭了天庭！凤凰圣主勃然大喝，斩杀无二，此血债需用血来还。谁也挡不得，你可知天庭是何方势力？无极子悠悠一声，不劝你，三思而后行。无管他是何方势力，来人，点兵！凤凰圣主不顾阻拦，一步出了大殿。赤阳子和无极子皆摇头，知道挡不住凤凰族，也知道凤凰族不会相信大楚之事。此事，整个凤凰族只凤凰知道。两位前辈，不帮我凤凰族也就罢了，还要为那天庭说情，这是何道理？凤仙冷笑的看着赤阳子和无极子，二人瞥了一眼凤仙，转身出了大殿。只有苍老鹰传回，终有那么一日，你会为自己犯下的错。付出惨重代价，我等着。凤仙幽笑，也跟着出了大殿。天庭要覆灭，他怎能不在场？中州轰隆，有战鼓擂动，妖族大军已与魔族大军如两条巨龙，直扑天庭。玄荒北岳，远古神族出兵，挥军南下，东荒大地，凤凰族大军亦奔杀而来。四大种族在中州合兵一处，或是御动战车，或是腾云驾雾，或是坐骑灵兽，如一片漆黑汪洋，遮了天盖了的。四尊即道地兵横天，地道法则飞舞。地威铺满四海八荒，中州四城受不住，剧烈动荡，幽暗无比，直欲崩塌。完了，这下天庭真完了。四方修士聚集，望着四族大军，不免叹息。一尊地兵轰不开，如今四尊极道地气，守护结界再强，也难挡侵蚀攻伐，纵是被灭，大楚天庭也必成神话。如今一幕，真是讽刺。远远眺望，赤阳子忍不住冷笑：是大楚为万玉筑起了血色长城，如今却被围攻，不是所有人都知道大楚为万玉所做的一切。乌吉子摇头，暗自叹息。大楚天庭，叶晨踏着仙火，伫立虚天，身后立满天庭修士。大楚战旗忽裂，老七，你做什么？深处吼声震天，迎看而去，才见是夔牛、小猿皇他们，还有南帝、北圣、龙杰、青龙他们。就在刚刚，他们被强行逼到了传送玉门前。此传送玉门通往的乃外界，很显然，大楚天庭是要将他们送出去。一旦四族杀到，便再无一人能走。此刻送他们走，便是救他们，因为天庭真有可能覆灭，在场人会无一幸免。此乃大楚天庭与四大种族之恩怨。叶晨淡淡一声，缥缈之音响彻仙山。我去你姥姥的！夔牛勃然大骂。夔牛一族从来都没他娘的怂过。叶晨没回音，更未回身，只静静伫立。夔牛和小元皇等人都欲冲过来，却被若天朱雀一掌扫入了传送玉门。传送玉门运转，随之闭合，众人消失其中，皆被燕飞封禁，连轰开通道都不能，只能眼睁睁被传送走。四族大军杀来了。排列成一个个修士方队，铺满了大地，占满了虚天，一座座恐怖杀阵堵在了天庭门口，一字排开，皆是虚天绝杀级别的。四尊地兵冲霄，悬在了四方高天。魔族地气魔天珠封了乾坤，神族地气天神渐进了阴阳，妖族地气震天虎演了真幻，凤凰族地气凤凰竟遮了因果，如四轮太阳横挂苍穹，天地空间混乱了，绝了传送玉门通道，天珠地灭见之，无奈摇头。四尊地兵，他们纵刻出血，也射不退了。叶晨，滚出来！魔族魔皇怒喝。一双魔眸囊天大地，有寂灭演化，还无二命来。神族神皇杀机冰冷彻骨，君临九天，俯瞰大楚天庭，触怒凤凰族，便需付出血的代价。凤凰圣主冷哼，话语响彻九霄，自己出来，便云儿等一个安生死法。妖族妖皇怒斥，满眸是血。大楚天庭无惧一战，叶晨的话语平平淡淡，更是无喜无悲。好，很好，给本王打。神族神皇怒喝，豁然挥剑，遥指大楚天庭。登时。四族虚天绝杀阵在同一时间复苏，数量多的让人头皮发麻。四尊极道地兵也被催动，毁天灭地的力量一同复苏，天地瞬时崩塌。一瞬间的定格，极道地兵与虚天绝杀阵开轰了。寂灭的仙芒如璀璨光雨，凌空而下，欲将天庭淹没。那是何等阵容的轰击，让乾坤倒转，让星辰湮灭，真就是灭世的功法。四方修士屏住了呼吸，目不转睛的看着如此攻击，剑神也得隐恨。万众瞩目下，轰隆升起，天地动荡。一道乌黑的光晕，以天庭为中心，眼向四方，玉山崩山，玉水覆水，成片的修士横翻出去，血骨崩飞，肉身被荡灭，弱者元神也溃散。待所有人止住身形，迫不及待的望去，四方注视下，大楚天庭的结界虽满目疮痍，却依旧伫立，扛住了灭世轰击。没见过这般霸道的结界，杂蛇声连成一片，皆为天庭的防御而骇然。四尊地兵，
被轰开，也只时间问题。没有源源不断的原石攻击，天庭是困兽之争。小看你们了！议论声中，魔族魔皇冷笑，挥动魔剑，给本王继续攻。无道要看看，尔等能撑到几时？凤凰族圣主，妖族妖皇，喝声洞天，令下，地气嗡动，杀阵颤鸣。第二波攻击降下，一道道轰在天庭结界上。随后是第三波、第四波、第五波，那片天地化作了混乱，空间崩塌，虚空寂灭，准地踏入，也一样深陨。结界被轰得千疮百孔，却都瞬间愈合。为此。天庭所消耗的原石是成山的，照这等阵容，天庭的结界三日未必撑得到。龙翼和龙武纷纷说道：“四尊帝兵威力是毁天灭地的，收拾行囊，时刻准备撤入天虚禁区。”叶晨咳嗽了一声，气息萎靡不堪，吸炎上前，小手轻轻拍着他的后背：“你本该走的。”叶晨笑中带着血，我开始相信我是丢掉了些什么。冷漠的他第一次露出了嫣然的笑。叶晨微笑，强撑着身体站直，以预感到大限将至，所剩寿命按天数了。山外。四族还在轰击，而且召唤了强大修士助战。成山成山的原石运来，一副不轰开天庭结界不罢休的架势。轰隆声成了这天地间唯一的声音。每轰击一次，浩宇苍天便崩塌一次；每每轰击一次，辽阔大地便动荡一次。那是一片昏暗的天地，只有四尊帝兵是璀璨的，如四轮骄阳，照耀世间。老祖，我族何时归来？人群一方，蒙着黑袍的和小元皇等人来了。帝兵只能帝兵来对抗，欲救大楚天庭，虚同级别的地气。而且至少四尊不想我们卷进去。小九先鼓了鼓小嘴，其实天庭的人都还不错，希望他们能扛到大楚回归。北胜轻咬贝齿，他都还未说出潜藏心底的情。议论声中，天庭结界险些被地兵攻破。太虚古龙一族的御天阵的确不负地震之防御，只有一尊大圣竟硬扛了四尊地兵一天一夜，整个玄荒都震惊。一天一夜，天庭中是未等到盟军归来，天庭结界处在崩溃边缘，原始已消耗殆尽，已是强弩之末，再不能护佑。退，叶晨下了令，第一个转身。大楚修士跟随，将所有原石堆在了阵脚，支撑守护结界，而后直奔天虚。天珠地灭，撑开了禁制，五千万修士如潮涌入，在一片空旷的定住身形。天虚嗡隆，巨颤一下，山石滚落，低估了他们的因果。天珠地灭，双手合十，施展大神通，稳住天虚。阴雨果，那是一种玄之又玄的力量。五千万人方才进来，便扰了天虚乾坤。人太多了，让天虚也难撑禁制。能在天虚躲几日，南明玉树望向叶晨，希望他给一个确定答案。至多。九日，叶晨嘴角一血，闻言，天庭默然。若九日后大楚还未回归，那便退无可退。唯有战，大楚天庭不惧一战。不过遗憾必定会有，等了三百年，等不到故乡。随着一声轰隆，天庭结界崩溃了。极道地威之下，天庭上万座仙山顷刻间被荡为平地，一切尽皆成灰。滚滚的烟雾笼罩了天庭仙山废墟，围住四方。四族四皇皆怒喝：“化落！”四族大军排兵布阵，堵住了东西北三方，力求全部诛灭。杀！杀杀！凤仙狰狞的笑，兴奋的发狂。绝世容颜更似恶魔。接下来便是单方面的屠杀了。四方叹息，五千万人尸山血海。然烟雾缓缓散去，却只有天庭废墟，并未见一个人影，连血都没有。什么情况？四方人皆开了通天眼扫视那方，咋一个人影都没有？多半在地威之下化作了烟灰，躲入了天虚。妖族老祖冷哼，盯住了天虚。准地的他看得最透彻。此话一出，所有人目光也皆望向天虚。难怪，竟还留有后路了。天虚的道友。此乃四族与天庭恩怨，事儿等放他们出来，还是我等攻进去？神族的老祖淡淡一声，话语飘渺九霄，带着无上的威严。你神族大帝都不敢这般放肆，你算哪根葱？天珠冷哼，很强势，好，很好。神族老祖老脸通红，他神族被这般轻视，勃然震怒。莫废话，一同杀进去。魔族老祖头玄魔天珠，凤凰族老祖执掌凤凰镜，妖族老祖欲动震天湖，神族老祖手持天神剑，四人联袂杀入了天虚。天哪，竟杀入了禁区！四方看客惊呼，心惊肉跳。脸色也随之苍白，那画面很是震撼。多少年了？自东华七子攻入禁区至此，已有五千年了。五千年来，竟又有人攻入了天虚禁区。四大准地，四尊极道地兵，天虚也怕吧？老家伙眸光熠熠，目不斜视。只是让人大跌眼镜的是，方才冲入禁区的四族老祖，下一瞬便横飞了出来，个个鲜血淋漓，形态凄惨。这四方人惊愣，神情石化，他们看得真真切切。四族老祖是被一只金银玉手扫出来的，连带着四尊地兵一并横翻出来，地光暗淡。那是谁的玉手？灭世的手吗？四尊准地，四尊地兵，一招完败。天虚中有大大地吗？说话人的语气都是颤抖的，忍不住后退。你可看清了？龙翼悠悠一声，有无大地我不知，可极道地兵起码不下二十尊。龙武震惊道：“那是谁的手？”蓦然出现，不知来自何处。天庭修士皆仰望虚天，大地吗？若天朱雀轻喃一声，难怪连大地也忌惮。叶晨眸虽失明，却也仰看，听尽的心也惊了。外界。横飞出去的四族老祖已定身，四人各自踩踏了一片虚天，一句话都还来得及说，便集体喷劳谢了。四人的双目是凸显的，满是震惊。怎么可能
，哪来的大地气息？不服的话，接着来。天珠化雨，冰冷而威严，响彻在天地之间。四人急火攻心，再次喷血，却不敢再造次。稳了心神，心智也清明了。此番自家的地训又在神海中荡漾，不达地境，绝不可入天虚禁区。禁区中真有大地吗？神族老祖握剑的手都颤抖了，心境很不稳。帝尊已陨落九千年，哪来的大地？魔族老祖冷哼，吾不信有地，的确不是地，至多只是霸绝的地道禁制。妖族老祖老谋，微眯了，可还攻？凤凰族老祖看向三人，堵在这里，不道要看看天虚能护天庭多久。三人话语冷彻入骨，四人盘膝坐下了，头悬着极道地气。四族大军虽精，却还是布下了兵阵，近两千万人就堵在天虚门口。四方修士也未离去，在外围盯着。天虚这么吊，为嘛不出来收拾四族？有人疑惑，看向身侧老修士，很明显，天虚的人。出不得禁区，老被修士吕胡须给出了答案。天庭的人多半也不能在天虚待太久，退入天虚也只是无奈之举。四族正式勘破这一点，这才堵这。有人沉吟，四也勘破了端倪。老子若能出去，挨个踹死他们。天虚之中，能灭骂骂咧咧的，也得亏天王没搁这，不然今日会很热闹。天珠吧嗒吧嗒的抽着烟，多谢两位前辈。叶晨拱手俯身，你须明白，天虚忽悠不了你们多久。文灭拎出了酒壶，悠悠喝着。待他日我俩感人时，莫怪天虚冷血。天珠嗑了嗑烟灰，也期望你能理解。我等也有身不由己之处，晚辈明白。叶晨又一次拱手，转身离去，身上又冒出了汹涌死气。无以预感到他会做些傻事。望着叶晨离去背影，本灭低声道：“他本就是将死之人，又何来傻与不傻？提前上路罢了。”天珠叹道：“天庭修士各自盘坐，大多都在磨刀，扛不到大楚归来。天庭会携手杀出去，就如当年死在冲锋的路上。九日看似漫长，却也短暂，无人敢合眼。”因为这九日或许是最后时光，起码得看一眼故乡。好久没回家了，司徒男他们聚在一起仰望星空，三百年的希冀已成奢望。天庭各部多是如此，双目朦胧。叶晨出奇的沉默，静静坐在石头下，一手握着刻刀，一手握着木头。微风拂来，撩动着他雪白的头发与胡须，却吹不散他通体汹涌的死气。众女围坐他身侧，多是拖着下巴望着他，看得美眸朦胧，神色痴醉。死过一次，没什么好怕、啊，有的只是遗憾。没能为他穿上新娘的嫁衣，天虚并不平静，酒香弥漫，笑声不断，都很看得开，喝得酣畅淋漓。老辈小辈皆三百多岁，打成一片，说着当年事，忆着往昔峥嵘岁月。天珠地灭看在眼中，分明感受到一股悲意，为世道悲，也为岁月悲。曾经已身为万玉，筑起了血色长城，如今却如狗一般，被所谓的苍生堵在禁区，欲把他们诛灭才算完。最后的时光，想看一眼故乡都不能，此等悲凉，让人想哭，无人能懂。天虚外。四族大军排列，铺满大地，将天虚门口堵得死死的。若有人胆敢走出来，下一瞬便会被轰灭。期间并无大族在解封，无论仇家还是盟军，还是有人欢喜有人忧。日出日落，昼夜轮回，时间悄然，直至第九日来临。安静刻木雕的叶晨才放下竹刀，颤巍巍的起身。众女也起身，天庭修士皆跟着起身。叶晨微笑，一笑带着古老的沧桑。天庭修士皱眉，不知叶晨此一笑代表的是何种寓意，只觉有一种莫名的预感。他们的圣主要做些什么？两位前辈，拜托了。叶晨侧手望向天虚深处，望向天珠地灭。不知道你终会走出这一步。天珠河的灭皆叹息，轻轻扶手，旋即便见一道清风拂过了天虚，也拂过了大楚天庭五千万的修士。天地好似在此一瞬间化作静止，风停滞了，吹拂落叶定格在了半空。天庭修士除却叶晨，无一例外皆被禁锢束缚，立在原地动弹不得。昔年你们为我护道，今日换我。叶晨转身了，披上了大楚的战旗，背上了一把铁剑，迈着苍老步伐走向山外。背影萧瑟，佝偻无比。天庭人看着，双目浮现出一条条血丝，欲动动不得，欲说说不得，只有热泪盈满了一个个眼眶。先前那不好的预感，终是应验了。叶晨步伐不减，背对天庭挥了挥手，他是要去送死，却会死很有价值。天珠地灭口中的因果，便是指他，他是大楚皇者，天庭因他而建立，他与天庭每一个人皆带着因果。九日时限已到，他不能再留在天虚，他只能走，他的离开。会减轻因果对天虚乾坤的干扰，也相应会延长天庭躲避的时限。他看得很透彻，他争的就是时间，哪怕只是短短一天，天庭都有可能扛到大楚归来。大限将至，早死晚死皆是一个死。此番出去，无非是提早上路罢了。果然，他方出天虚，禁区的乾坤便平寂了下去，因果干扰减弱了。而随着他出天虚，这天地的禁锢也解开了，天庭修士皆恢复了行动。叶晨，你他妈的，你不守诺言！谢云大骂，第一个追了上去。你说过要带天庭一起杀出的。大楚天庭五千万修士嘶吼，都在同一时瞬间集体追了上去。天庭修士不惧一战，也无一人怕死。纵使要死，也会一起冲锋。可叶晨食言了，丢下了大楚天庭，一人踏上了那条不归路。他们要追随叶晨脚步，就如昔年助他杀入北镇苍原一般。然冲到天虚口，五千万人便被一道无形的屏障挡住了，无人能冲破。他舍因果，救尔等莫要枉费他的良苦用心。天珠缥缈话语响起，去他娘的因果！
，放我们出去！大楚天庭五千万修士齐声嘶喝，天诛地灭暗自摇头，皆堵上了耳朵。天庭修士怒骂，祭出法器，施展神通，燃烧本源，不要命的轰击屏障。此时才知叶晨为何独自一人出去，这是在为他们争时间。大楚即将回归，他等不到，只希望他们等得到。出来了，有人出来了！山外响起了嘈杂声，拜见叶晨，顿时一愣。老七、奎牛和小元皇等人就要冲过去，却被身后一人给束缚了。那是钓鱼的老叟准帝，失了禁制，自尊帝兵。莫说一帮圣人，就连他这个准帝级过去，也一样是被灭。那那是叶晨吗？咋成凡人了？如此苍老，寿元将中，于死无益，威震天下的荒古圣体，如今竟是这般不堪。太多人忍不住惋惜。抓活的，奉仙幽啸，斜躺在王座上，悠闲的转动着玉指上的戒指。化落，四族大军如汪洋大海一般翻涌。齐天卷的要将那人给吞没。杀！叶晨嘶吼，抽出了背负的铁剑，一路摇摇晃晃的冲了过去。此一幕，看得所有人都为之动容。他只是一个凡人，还是一个瞎子。寿元将中，大限将至，竟还要冲杀！相比四族大军，他渺小的就如沙粒。圣体一脉，皆是这般刚烈吗？天诛地灭，老去震战，不忍再去看。天庭五千万人血泪纵横，歇斯底里的咆哮，发了疯的撞击屏障。那是叶晨，天庭的圣主，大楚的皇者。最后一战，竟还是这般孤寂。师尊，我记起了。夕颜记起了。转世夕颜私吟，满脸皆是泪光。那道记忆仙光，终是融入了他的神海，唤醒了前世，唤醒了前尘往事。可上苍何等残忍！梦初醒。心更痛，他的师尊，他爱的叶晨，此刻披着大楚战旗，握着一把生锈的铁剑，拖着苍老不堪的身躯，孤独的冲锋。叶晨，你说过要娶我的，这声嘶吟，带着古老的哀凉和女子的柔情，可他的嘶喊，并未止住那人的身影。苍老的他，冲向的那一片漆黑汪洋，列代圣体仙辈，若你们在天有灵，愿助晚辈完成这最后一次冲锋。叶晨嘶声沙哑，是哀喊，也是祈求。一句话，苍天动颤，亿万雷霆轰鸣，冥冥中，似有一股神秘力量受到感召。凭记百年的陈战圣骨，也在此一瞬闪动了光泽，有一道不屈的人影对天咆哮，冲锋他的形态变了，佝偻的腰挺直了，雪白的发一缕缕化作了黑色，瞎了的眼也再现了光明，回光返照，天诛地灭皱了眉，发生了什么？四方人也惊异，无人知道叶晨为何会有如此变化，只知他的眉心有一道古老的圣纹缓缓刻画，他的谋划做了金色，只知他手握的铁剑变成了一杆大戟，身着的素衣幻化了一副铠甲，只知一个凡人。好似化成了一尊八荒战神，霸裂气息，滔天翻涌，天地变色了。帝兵上空显化了浩宇苍穹，一颗颗星辰，金光璀璨，回光返照，战神归来了，如黄金熔铸，圣光万道，比那地气更耀眼。怎会如此？我看错了，太多人都在揉眼。这一幕来得着实诡异，蜕变涅槃吗？老家伙们惊得两眼发直。可这期间的跨越也太大了，借了圣体一脉的威势，天诛地灭，眼眸微眯，沉战圣骨，待复苏。明明是凡人，为何会有如此强的威压？四族老祖色变，感受到一股压力，那是来自心灵深处的战力。杀！杀了他！凤仙站起了身，疯狂挥动杀剑。他是叶晨诸多仇家唯一一个还活着的人。太之叶晨充满变数，这才迫不及待的下了杀令。杀！叶晨此一声嘶吼，如一道万古雷霆，震断了那万古苍穹。圣体仙辈，在天有灵，听到了他的呐喊，助他回光返照，再现巅峰。孤独的冲锋，也必是最后一次冲锋。无论成败，他都会倒在岁月中。杀了他！四族大军杀至，齐声嘶喝，神通秘法。法器阵图铺天降下，杀！叶晨抡动大戟，一戟霸绝。方才扑闪去的四族强者，成片倒下，肉身崩灭，元神既碎，正面被强杀。庶子还不服诛，神族一圣王驾驭战车而来，手持战戈刺向叶晨。滚！叶晨站起当棍使，一戟砸碎古战车，骑上的神族圣王当场横飞，还未等止住身形，叶晨一脚掌便踩了下来。可悲的他，被一脚踩成血泥。同一时间，魔族一尊圣王已踏天而道，催动一方漆黑魔印，凌天压了下来。那是一尊可怕的大圣兵，透着蛮荒之气，刻满了古老符文，重如大山巨岳。叶晨暴喝，不躲不闪不防御，以圣躯硬抗，依旧一戟砸爆了那方魔印。魔族圣王遭反噬，魔躯炸裂，噔噔后退，每退一步都会踩踏一片虚天。叶晨横冲直撞，凌天一戟，直接生劈。妖族和凤凰族两尊圣王级联袂而来，合力催动一面神镜，扫出寂灭神光。叶晨气概八荒。黄金神海卷着混沌异象扑来，淹了神光，也吞灭了两圣王。前后不过一两瞬，四族四尊圣王级先后被斩，惊得看客心颤，太霸道了！奉仙拿命来！叶晨一路嘶吼，疯狂舞动战戟，大开大合，所向睥睨，击杀阵，轰灭他。奉仙面目狰狞，一边后退，一边挥剑遥指着叶晨。他又怕了，怕了叶晨这疯子，这个变故太难杀，能做太多不可能之事。虚天绝杀阵嗡动了，一座座复苏神威，瞄准叶晨。扫出一道道寂灭神芒，浩瀚的天变得脆弱不堪，被洞穿的满目疮痍。沙阵太
。如一道金光，诸多虚天绝杀阵跟不上他的速度，鲜血飞溅。四族大军遭了殃，被自家杀阵轰灭一片又一片，画面血淋。四族大圣冷哼，各自领兵跨天过来，驾驭着战车，席卷着云雾，声势震天，不下上百尊，阵仗无比的浩大。挡我者死！叶晨怒吼，一步跨越，抡戟便砸。一尊大圣被一戟劈死，准准地站立吗？四方修士骇然。一尊大圣，竟一个照面被劈杀，老辈修士也被惊了。老区忍不住颤，圣体一脉的威势还是那般屌。天虚中，天诛地灭，也看得唏嘘咋舌。放我们出去！天庭五千万修士还在怒吼，声如雷霆，震得天虚动荡。大楚皇者在孤独的冲锋，他们却只能眼睁睁看着，所有人都变成了疯子。天诛地灭不为所动，只轻轻扶了手。无形屏障微颤，人没出去，却有仙光飞出，那是混沌鼎。叶晨的本命法器，神鼎嗡动，撞开血路，悬在叶晨头顶。主人最后一战。本命法器也疯狂了，古朴自然的他显化杀机，遁甲天自显化，自行排列，交织出大道天鹰，诸多古老意象幻化，护佑叶晨圣躯。混沌之气也涌出大地，丝丝缕缕皆重如山岳，与黄金神海交融，碾天压地，挡我者死！叶晨再称混沌世界，扑向诸天，成片人影被碾成血雾。一尊大圣即扑至，演出秘法，打出杀生大树，欲绝灭叶晨，诛他下九幽。混沌顶护主一击撞碎了那道神芒，叶晨顺身杀至，金手横抓。那尊大圣之头颅当场被摘，元神也难逃寂灭。小看他了。神族老祖冷冷一声，欲欲动地气灭杀，却被其他三人拦下。不到要看看他到底还有多少功力。妖族老祖冷哼，面目狰狞邪恶，借的只是圣体威势，无需动地兵。凤凰族老祖幽笑一笑，看着便好。杀！四人说话时，叶晨又生撕了一尊大圣，直奔凤仙杀去。头悬混沌顶，脚踏混沌海，其威势所向睥睨，拦住他，拦住他。凤仙私营，虽距离还很远。也有四尊地气护佑，却还是怕得一退再退，心灵也站立。四族强者如潮如海，掀起惊涛骇浪。叶晨一路冲杀，沐浴着圣光与鲜血，他战到了狂，每一滴圣血都在燃烧，每一个寸圣区都在喷吐着精气。这是他最后的冲锋，也是他最后一战。纵死也不能辱没先辈威名。俯瞰浩宇苍穹，那漆黑的汪洋中，身披黄金战甲的他，甚是刺目璀璨。人潮一次次淹没他，却一次次被冲出，一片片人影扑上，却一片片被斩灭。四大种族一千多万修士，竟无一人能挡他去路，被他一人杀得溃不成军，鲜血染红了这片天地，残肢断臂，法器碎片漫天坠落，化作历史尘埃。他的身后乃是尸山血海，大圣一尊尊喋血虚天，圣王一尊尊奔赴黄泉，圣体是有多强？一千多万的修士挡不住他一人去路，震惊声不断绝，与地其间的血脉本就是一个神话，荒古圣体的威名皆是打出来的。老家伙们狠狠吸气，看得热血沸腾，议论声的海潮中，轰隆声却湮灭了。四族修士停止了攻击，聚成了一大片。他们的眸充满了恐惧，恐惧的看着叶晨，连握剑的手也忍不住颤抖了。天地间仅剩的只有砰砰的声响，仔细去聆听，才知是人走路的声音。许是那人的身体太沉重，重如山岳，以致每次脚掌落下，都踩得大地轰鸣。那是叶晨，天庭的圣主，大楚的皇。黄沙飞荡与血风呼啸中，他提着沾血的大戟，一步一步的走着，血发飘扬。身披的大楚战旗也在扬天忽烈，他的煞气是滔天的，如一尊征伐万域的战神。一如一尊吞天灭的的魔神，插满残破断剑与战歌的血色大地上，他的存在恍似一轮璀璨耀眼的太阳。再看四族一千多万修士，皆在后退。叶晨进一步，他们便退一步，皆被杀怕了，竟是无一人再敢上前迎风。这是怎样一幅画面？又是怎样一种威势？一千多万修士却被一人射得集体后退，四方震撼了。这一幕会被人拓印下来，被世人传颂，会是不朽的传说。天庭修士眸湿润了，朦胧中的那道背影是那般伟岸，也是那般萧瑟。杀！给我杀！万千宁静，终是被奉仙的呵斥所打断，喝令四族进攻。只是他的命令不好使了，无人听令，杀，给无杀。四族老祖发话了，其声如雷霆，威严冰冷，震战苍穹。然他们的无上命令也都不好使了。一千多万修士，上至大圣，下至黄境，每一个人都已闻风丧胆，被那尊战神杀出了阴影，杀到了心神崩溃。混蛋！妖族老祖震怒，登天而来，杀！魔族老祖、神族老祖和凤凰族老祖也动身，跨越虚天。联袂攻杀，鼠辈叶晨抡动战戟，逆天杀上，大战再起，轰隆声如雷霆，震动九霄。一方乃四族老祖或真驾石的准地，身负一脉传承，皆威震一方的剧情；一方乃荒古圣体，实则乃一凡人，借了圣体先辈的威势，却是气概八荒。大战是惨烈的，一击碰撞，血雨倾洒，血色的苍天，成片的崩塌，寂灭异象频出，星辰在寂灭，骄阳也失了光明，所有人都扬手，包括观战者，包括四族大军。包括天庭修士和天诛地灭，一人单挑四尊准地，场面何等宏大！那片浩宇苍穹被魔煞与血海遮盖，鲜血如漫天光雨，鲜芒如末日之光。四尊准地狰狞如恶魔，沐浴着圣血
，一次又一次打得叶晨荒古圣躯崩裂。叶晨强势霸道，只攻不守，只杀不防。同样，他也沐浴着四尊准帝的鲜血，如战神，也如疯子，不计代价的攻伐。他的战意是无敌的，一只煞气尽显，四尊准帝色变。不知叶晨这煞气从何而来？这只有与帝斗过，才真正具备。叶晨的战之境也远远超乎他们的想象。那无上的功法，威力摧枯拉朽。这也得亏是在诸天万域，四人若放在大楚，连叶晨一击都未必扛得住。与帝斗过，屠过大地，那是至高的殊荣，已是至高的领悟。他触及过道的巅峰，纵是准地级，也难堪破奥妙。他已不知疼痛。大限将至，最后一战早已看透甚是，要在辉煌中落幕。他的心境再次蜕变了，功法中多了一丝神秘力量。一拳险将准地打爆。他到底是什么怪胎？四尊准地咬牙切齿，面目狰狞的扭曲，森然可怖。叶晨生命力之顽强，让他们直欲发狂。四对一阵容。竟还被打得这般凄惨，这这怎么可能？四族修士双目凸显，瞳孔也紧缩了，满眼难以置信。那是准帝，还是四尊？竟不敌叶晨一人，非但不能压制，反被打得凄惨。圣体这战绩，该是冠绝古今了。四方骇然声不断，看得心惊肉跳。盖世的英杰，太多女修，看得眸波连连，与心目中的英雄完美契合。一挑四还占上风，荒古圣体之威名，并非虚传。钓鱼老叟唏嘘一声：“叶晨，你纵死，你还要独自承受吗？”天庭修士五千万人看得泪流满面，望着他，让吴不由忆起了一道不屈的背影。天珠满眸，皆是缅怀之色。战神刑天，得灭笑中带着沧桑。似想起了古老师，老谋还有些恍惚。同是战神，却也同是一尊末日的战神。天珠不由叹息，缓缓收了目光。他话方落，便见一道血灵人影坠下虚天，将血色大地砸出了一道深坑。其后三道人影接连坠落，鲜血溅满虚天，砸得大地动荡，一寸寸裂开。四对一的阵容。四尊准地一败涂地，叶晨也遭了重创。强大圣躯极尽残废，伤痕无数，灿灿筋骨铺路，染着圣血，每一道血色沟壑都触目惊心，大极染血，神鼎翁龙皆如他一般，融着滔天煞气，三者也杀到了疯狂。凤仙，拿命来！叶晨嘶吼如雷霆，握着战戟，拖着血灵身躯，杀向凤仙要在临死前斩灭这个仇家，拦拦住他，都给我上！拦住他！凤仙私营已不止第几次后退了。三族皆退，只有凤凰族大圣咬牙上前，足有几十尊，皆头悬杀声大起，挡我者死。叶晨杀至，冲在最前的大圣被一掌拍灭，惨叫声都省了。其余大圣燃烧金元，极尽催动法器，神鼎颤鸣，变得庞大如山，顶天立地，一路冲撞。大圣兵被撞得漫天崩裂。叶晨杀入敌阵，无招数可言，战戟抡起，战戟落下，一尊尊大圣喋血苍天，一条血路被杀出，他强势冲入了凤仙所在的那片虚天，挡者成片的寂灭。老祖，救我！凤仙惊恐的嘶喊，在呼喊凤凰，也在呼唤凤凰族老祖。血债血长，叶晨扬起了沾血大戟，那是霸绝的一击，融了千百种秘法，足可劈裂天地。乃他最巅峰的功法，此一戟落下，他与凤仙百年来的恩恩怨怨，便会真正落幕。尘归尘土归土，那片虚天炸裂了，化作了混乱之地。然还未等战戟真正落下，一道寂灭的仙光便自携侧射来。携带着一股毁天灭地的威力量，一路洞穿虚天，那是地气扫出的仙芒。凤凰族老祖动了地兵，催动了毁天灭地的凤凰劲，圣血登时飞溅。叶晨被一击洞穿圣躯，坠落了虚天，大地被砸得轰隆动荡，混沌顶嗡动，也难挡地气，神光湮灭，沾血大戟也横飞出去，斜插在大地，给无镇压。先前战败的魔族老祖也登上了虚天，欲动了魔族地气魔天珠，地道法则飞舞，凌天压向叶晨，死吧！妖族老祖狰狞，怒声如雷，复苏了妖族地气震天湖，地威炸现。崩天裂地，被他催动，盖向了叶晨。诛杀！神族老祖怒喝，滚滚法力灌入地气天神剑，复苏了地兵地威。叶晨方起身，便被三尊地兵压得身形裂解，强大圣骨一根接着一根断裂，不屈的他血迹了圣体本源，硬生生的直起了腰，滚滚气血滔天翻涌。杀！随着一声发自灵魂的怒吼，他冲上了苍天，一拳轰翻了天神剑，翻手一掌掀飞了震天湖。魔族的地气魔天珠亦被他一脚踢上苍穹，此画面无法无天。四方修士看的实话，那是地兵，那是四尊极道地兵，大地的本命法器，皆有不是神铁铸造，融有大地的道。地之下，谁敢硬汉？偏偏叶晨做到了，徒手硬汉地兵，三方虚天轰隆，被横飞出去的地气压得崩塌，连地光也随之暗淡了不少。可依旧有地气嗡动，那是凤凰族的凤凰镜，扫出了仙芒。第二次洞穿叶晨，叶晨又一次坠下虚空，圣血荡满苍穹。这一次，他的形态变了，眉心的圣纹缓缓消散了，染血的黑发一缕缕化作了雪白。金色的眸也失去了光明，死气汹涌，湮灭了圣躯仙光，他变得苍老了。修士气息遁散，再成凡人。抓活的，给我抓活的！眼见叶晨战力消失，后方的凤仙如一条疯狗一般在咆哮，丝毫无公主半点样子。抓活的，给无抓活的！四族老祖也在咆哮，披头散
，要将他钉在石柱上，千刀万剐，如此才能消恨。四族大军自四方围了上去，却都是小心翼翼的靠近，因为太惧怕叶晨了。万众瞩目下，苍老的叶晨艰难的起身，摇摇晃晃的爬了起来，老魔浑浊，混混沌沌，没有半点目光和光明。回光返照的最后一战，终要落幕了。狂风呼啸中，他摇摇欲坠，用仅剩的一只手，高高举起了大楚的战旗，黄沙飞荡，战旗裂裂。他就如一座苍老的丰碑，要屹立到生命的尽头。这片天地在此一瞬化作了凝寂，所有人都在望着叶晨。他的大限到了，楚轩、楚灵，想你们了。叶晨嘴唇抖动，话语沙哑到无声，沧桑疲惫，失明的眸好似能望见那两道倩影。老七、奎牛等人嘶吼，欲冲过来，却被钓鱼老叟死死束缚，动弹不得。天诛地灭也叹息，扭过头，不忍再看。天庭修士咆哮，树木被血泪迷蒙了，一个个都发了狂的冲撞天虚屏障，天地间多有惋惜声。满满的皆是悲凉，一尊末日的战神，终是走到了生命的尽头，要在岁月中化作历史尘埃。他留给世间的，也只是一段段被誉为传说的神话，一代代被后人所传颂。万千禁忌中，一道轰隆声突兀响起，此声太过浩大，震得诸天万域都动荡。一股名为大楚的气息无限蔓延诸天，发生了什么？哪来的轰隆？惊一声四起，左瞅右看，不知那声来自何处。难不成又有其他大族解封了？纵是大族解封，可这动静也未免太大了。老家伙们老谋闪烁着身影，何种气息？如此古老，四族老祖皱眉，纵准地心境，也顿感心悸了。久违的感觉，天珠河的灭微笑，皆仰看缥缈。诸天门终是回归了。大楚天庭五千万修士也嗅到了故乡气息，皆在仰天呐喊，嘶声悲痛。那是血与泪的交融，是来自灵魂的咆哮。压抑三百年的情感，在此一瞬爆发。他们在召唤大楚皇者，只有大楚九皇才能救叶晨出危难。他快要死了。黄沙中，叶晨浑浊的眸被泪湿润了，似是缺氧，喘气由缓慢变得急速。黑暗中。好似已望见那片大好山河，天庭撑到了，终于扛到了大楚归来。他的最后一战，争来了那缕曙光，实则生变。杀！妖族老祖一声冷哼，手掌如神刀，一掌劈向叶晨。岂我大楚无人乎？冰冷声顿起，一只金色的手掌自遥远虚天拍来。妖族老祖中招，被一掌先翻了出去，在虚天上连翻十几个跟头都未停下。这这么掉，四方修士望得惊愣。是谁？魔族老祖、神族老祖与凤凰族老祖双眸皆微眯，死盯着一方。等一掌掀翻一族老祖，那出手之人必定也是准帝，而且非一般的准帝级。蓦然间，天地又刮起了寒风，一寸寸结成了寒冰，冰冷的让人灵魂战栗。九道模糊的人影显化在世人眼中，他们好自遥远时代而来，古老沧桑，踏着时间长河，岁月也未其逆流。世间因他们的到来，化作了静止，飘飞落叶，呼啸血风，皆在此瞬定格。父皇，天虚，王者后裔泪流满面。玄尘，燕飞泪眼婆娑，泣不成声，恍若隔世。大楚武王神色复杂。笑得沧桑，忆起了昔年峥嵘岁月。大楚九皇来了，一字排开，踏天而行。楚皇居中，身披黄金甲，手持轩辕剑，左边炎黄头玄仙王塔，月黄背负凤凰琴，战王手提开天斧，玄黄执掌昆仑镜。右侧，天藏皇手握九荒地剑，东皇头横诸天阵图，太王掌托神殿天印，陈皇体绕大夏龙珠，无一例外，皆是极道帝兵。诸天失了颜色，亿万雷霆轰鸣，星辰祭毁，骄阳崩灭，一幅幅古老意象交织出毁天灭地的画面。好似迎来了黑暗纪元，天天啊，九尊准帝，九九尊帝兵，四方皆颤，双腿弯曲，直欲跪服，怎怎么可能？四族一千多万修士集体后退，四族老祖也被射得腿脚发软，连说话之语气也忍不住颤抖。咕咚，老叟准帝狠狠吞了一口口水，以他准帝修为，也难挡心灵战力，论逼格，还得是大楚九皇。天诛河的灭，蹲在两块石头上，一个抽烟，一个喝酒，一个语重心长，一个意味深长，这这才是真正的大楚天庭吗？南帝、北胜和夔牛他们只觉口感舌燥，被这青天的阵仗惊得双眼发直。我我不信！凤仙俏脸苍白无血色，凤眸也凸显了，意在颤抖后退。直到这一刻，他才真真正正意识到，他惹的到底是一尊什么样的存在？五千万修士，九尊准帝巅峰，九尊极道地气，这是何等阵容？莫说是灭他，就算踏平整个凤凰族，也不在话下。一百年来，他第一次感受何为死的恐惧。他已望见一尊死神再向他招手。大楚，故乡，叶晨微笑，摇摇欲坠的老躯。终是在狂风中，杨天倒了下去。他太累了，再也撑不起大楚的战旗了。月皇顺身而至，将他拖住，一直点在他眉心，封他即将消散的最后一口气。八皇一同出手，皆施展了布施秘法，进了他本源，稳住了将要湮灭的魂魄。九皇身颤，能想象到这个后辈战的有多艰难，至死都在撑着大楚的战旗。天地静得可怕，连心跳好似也没了。万千禁忌中，一道仙光从天伫立而下，那是一道仙影，白衣白发，恍若一族谪仙。仔细一看。正是诸天剑神，那那是剑什么？诸天的神话吗？太多人神色一怔，特别是老辈修士，后面还有有人惊叫，把所有目光皆吸引过去。上百道神芒接连射来，又又是准帝，上百尊观战修士惊了，
。说话间，上百道身影已不分先后降临。东皇太心、禁区五大天王、九荒神主、丹尊、大夏皇朝族王、大罗诸天，见这血色天地，见那凄惨的夜尘，见天虚大楚修士，东皇太心震怒，该死！天玄门准地喝声震天，饶是古井无波的剑神，也压不住杀机了。杀剑之争名声，响彻诸天。夜尘，哽咽升起。出自东皇太心手心的一张灵符，其内走出一道倩影，将被封的他抱在了怀里，泪如雨下。那是柳如烟，前世柳家之女，南诏国开国公主，今生乃大楚的第十一皇。便是因为他，叶晨已擒捕了混沌道，第一次开了血祭仙剑，得了上苍天谴。那一死，得了岁月三百载、七年气概八荒的天庭圣主，如今竟这般苍老。天虚天王叹息，轻轻扶手，解了天虚禁制，放出了被困的天庭五千万修士，五千万人都疯了，血泪模糊了视线，他们还能活着站在这里，皆因那道萧瑟的背影。独自踏上了孤独的冲锋，他失了诺言，却为天庭争来了时间。如今大楚回归了，皇者归来了，他却倒下了，被该死周天折磨的体无完肤，被该死的岁月摧残的满目疮痍，他的宿命千疮百孔，痛哭声震天动地，满含悲愤与哀凉。九皇起身了，一语不言，神色无喜无悲。可这样的沉默才最是可怕，就如一头沉睡了万古的洪荒猛兽，即将苏醒，依旧一字排开。九人并肩，一步步走向四族，皆手持地气。复苏了极道地威，砰砰声响顿起。大楚九皇身体太沉重，脚掌每次落下，都踏的大地轰隆动荡。他杀无族太子，此恩怨算是两清，尔等还想如何？四族老祖登登后退，无关恩怨，只因大楚比你们强。九皇淡淡一声，却震断了万古苍穹。欺人太甚，四族老祖皆勃然震怒。欺你又如何？战王喝声如雷霆，最是强势，欲动地气，直攻凤凰族，开天战斧地道法则飞舞，霸绝古今，一斧劈裂天地，荡灭了凤凰百万大军。该死！凤凰族老祖怒吼，催动了地气凤凰镜，扫出了毁天灭地的神芒。九幽仙曲悠扬响起，凤凰镜之神芒被月皇催动的凤凰琴挡住，直接湮灭。其他皇者也动了。玄黄、陈黄和天葬黄对上了远古魔族，功法举世无双。东皇和太王攻向了妖族，地气神殿天印与诸天阵图玄天，地道威压万古。楚皇与炎黄斗战神族，轩辕剑压制天神剑，千王塔伫立苍穹，地威绽放。无论黄镜疑惑大胜，皆在瞬间崩灭。这是一幅可怕的画面。参战准地有十三尊，参战的极道地气也有十三尊。此等级别的战争已无限接近地道征伐，乾坤混逆，阴阳倒转，时间与岁月皆在本源轮回中颠覆，荡尽毁灭。大楚九皇，男如八荒战神，威震天下；女如盖世女王，风华绝代，皆战力无匹，皆功伐无双，诸天都为之战栗。四族尸骨成山，血流成河，难挡九皇攻伐。成片的人影在战中灰飞烟灭，人命如草芥，血与骨铺满苍天大地，昏暗天地化作了九幽。血淋淋，触目惊心。高高在上的仙，皆成历史尘埃。剑神等百尊准地围着叶晨，压制周天。他虽还有一口气，可周天还在反噬，要把他彻底吞灭才算完。极其的难缠。对于九皇杀戮，无人去管，更无人怜悯。大楚的怒火，需用尸山血海来扑灭。尔等当真要不死不休？四族老祖嘶喝，血骨淋漓，个个都被杀到了发狂。四人这句话不说倒还好，一句话吐露，大楚九皇干得更猛了。纵有极道帝兵护佑，四人却还是被打得无力翻身。同时，准地四人战力与九皇显然不是一个级别的，无人能挡得住攻伐。准地鲜血荡满苍天，没有最惨，只有更惨。霸道神躯一次次被打爆，无余血交织，在坠落中画面。饶命！饶命！四族修士嘶吼，歇斯底里，哀求声一片高过一片。大楚九皇默然，直接无视，饶你们性命，怎对得起大楚战死的阴魂？此乃滔天血债，便须鲜血来偿还。四族修士哀嚎，无人生出抵抗的心思。成片的在地威之下化作血雾，后悔了。四族老祖后悔了，悔不该招惹叶晨，以致拉着一族人遭浩劫。特别是凤凰族，最是悔恨。此刻才真正明白赤阳与无极的话，更加后悔没听二人劝解，执意要诛灭叶晨而后快。征战波动太大，苍天崩塌，大地崩裂，伴随着鲜血与雷霆，在寂灭中轮回。观战修士一退再退，生怕遭了余波。本是来看四族打天庭的，谁曾想还有诸多反转。叶晨回光返照，单挑四族大楚九皇强势归来。个个都拎着地兵，太强了！那九人太强了，太多人忍不住站立，好似在看九尊真正的地。四尊准地，四尊地气护佑，一千多万修士，竟被九人杀得无翻身之力。九对四，巅峰战力，绝对的压制，见过猛的，没见过这么猛的。老叟准备揣了揣手，唏嘘咂舌，得亏没惹他，不然也会死得很惨。不看不知道，一看吓一跳，老七的背景竟这么屌。奎牛等人暗自吞口水，逃了。那贱人逃了。小圆皇咋呼道？众人望去，才见一道狼狈人影逃出了战场。乃一女子，仔细一看，正是凤仙。她倒是命大，逃命的本事也不是盖的。不过为此，她也付出了极其惨痛的代价，血祭了几百年寿元，施展了禁忌秘法。凤仙，拿命来！思吟声杀机无限，七言以手持杀剑，直奔凤仙而去。与之不分先后的是林世化、柳如烟、上
，昊天师月，或者说叶晨的红颜知己，都杀了过去。手中杀剑争鸣，寂灭剑气飞舞，凤仙色变，哪敢回头？拖着血灵凤躯，只顾逃命，燃烧本源，疯狂提升速度，留下夕颜一步跨越，挥剑便斩。凤仙中招，横飞出去，一缕缕凤血洒满虚天。若非凤凰涅槃，多半被生劈。可纵是如此，他也依旧难挡攻杀，还未等定身，柳如烟已到，一剑斩了他一条玉臂。临时化抬手。一指神芒，洞穿了他凤躯。上官寒月手捏玉印，画面血腥，望得观战修士心惊肉跳。凤凰族公主能一掌打得北胜吐血，战力不弱，这一个照面便被众女镇压。并非他实力不够强，只因叶晨的红颜知己太多，而且一个比一个生猛，以至于正奔杀而来的南帝北胜他们愣是都没赶上。到时战斗已结束了，老祖救我！凤仙私吟，满眸惊恐，被压得跪伏，通体法力也被禁锢。他这一句话把观战者们皆逗笑了，还叫老祖？你家老祖都自身难保了，皆是被你坑的。还有魔族、妖族和神族，在今日都难逃被团灭的下场。这便是传说中的红颜祸水吗？太多人脑子里不由蹦出这么一个词：红颜祸水，的确是一红颜祸水。细数一下，一百年来被他坑的人有多少？仙族神子、魔族神子、妖族神子、凤凰神子、至阳、灵山、血商子。如今把人家的神子坑了还不算完，连带着各自家族也一并坑了一遍。另一边，九皇的功法也基本结束，妖族大军全灭。妖族老祖被太王一矛钉死在了虚天，连妖族地气也飞走了。神族、魔族、凤凰族也一样，无人难逃死劫。三家老祖无一例外，皆被诛杀。三家帝兵神光暗淡，逃入虚无。对于帝兵，九皇也无能为力，那是大地法器，他若要逃，无人能拦得住。四四尊准帝，一一千多万修士就这般被灭了。四方看客张了张嘴，此一幕颇感不真实。那么多修士，那等级别的老祖，竟是全军覆没了，骇然声中。九尊帝兵齐升天，悬在苍穹，地道法则飞舞，极道地威蔓延，如九轮太阳，散射光芒，照耀世间，毁天灭地的力量汇聚，并非一尊帝兵可比拟。一击足以将中州轰得崩塌。九尊地气齐声嗡动，扫出一道仙芒，仙芒璀璨刺目，带着毁天灭地之威力，打向北方虚天，快到肉眼无法捕捉。他超越时间长河，逆乱了乾坤阴阳，一路携带着雷霆，免得诸天也震荡。两三秒后，一道轰隆响彻，传遍八荒，遥看而去，那是妖族仙山被仙芒轰灭。其内妖族修士，无论大圣还是黄境，都在极道地威下成了无望劫灰。不错，远古传承妖族直接被灭了。九尊地气还在战，又接连扫出了两道仙芒，依旧轰向北方。一道落在了魔族，一道射入了北岳，落在了神族。轰隆声再起，魔族仙山与神族仙山皆被荡成平地，无一生灵逃脱浩劫。远古三三大种族也被灭了。九尊极道地兵合攻，威力果然霸绝。自今日起，远古九族该称之远古六族了。老辈修士唏嘘，心境波澜。凤凰族大限也到了，有人说道：“所有人扬天，九尊地气已扫出第四道仙芒，勾勒出绚丽弧线，方向乃东荒。很快，东荒那边便传来了旷世惊动，近万座仙山在顷刻间成了飞灰。然还未完，还有第五道地道仙芒，此道仙芒飞向西方，掠过了中州大地，射入了西漠，轰响了佛家灵山，又是整天轰隆，纵有万佛金身与地气护佑，灵山还是崩塌了，万佛俱灭，世家悲悯，嘶声悲怆，传遍整个西漠。无上的佛陀在死前。”心也不清净了，那七情六欲之中，多了一抹名为后悔的情感。佛家慈悲，可他所谓的慈悲，饶了他人因果，救了一人，却葬了苍生。佛家传承，在寂灭中堕了苦海，天地在此一瞬，陷入了死一般宁静。玄荒五欲，无人敢出声，更无大叫妄动，被射的心灵站立，心神也崩溃，太过震撼。无论是远古妖族、魔族、异神族，亦或凤凰族，以及西漠灵山，在无尽岁月前，皆有大帝统御诸天万灵，每一尊都留下了不朽传承。可这一波。传到这个时代，却被一招当灭，地德后裔，辱没了先辈威名，怪只怪他们惹了不该惹的。大地传承又如何？既是血债，就得血来还。血风呼啸中，一座擎天石碑拔地而起，石碑上用鲜血刻下了“大楚”二字。凤仙被提了过来，跪在了石碑之下。天道有轮回，苍天绕过谁？报应，这都是报应。板板整整的现实报，饶命，饶命！凤凰族被灭族了，可身为凤凰公主，却还在哀嚎求饶。凤躯血灵，面无血色，满眸皆恐惧，一声叹息蓦然响起。带着悲凉和哀伤，但见虚空有一白发女子踏天而来，伴随着凤凰意象和嘶鸣，交织共舞。那是凤凰，凤凰一族真正的老祖，辈分最高，还是凤凰老祖的姑母。她出关了，却也眼睁睁地看着凤凰族被灭族。身为老祖，她无能为力。老祖救我！老祖救我！凤仙拼命嘶喊，似是抓住最后的救命稻草。你我皆是罪人。凤凰一步步走来，笑得自嘲，也笑得自责。真如赤阳所说，她心中只有姜太虚，也正因那份古老的情，让她百年不出世。错过了太多智者浩劫的机会，凤仙是凤凰族的千古罪人，他又何尝不是？一族老祖无言得见先辈，他扬起了杀剑，斩向了后辈凤仙。不不不，凤仙凤眸凸显。
，瞳孔紧缩，凤躯颤抖成一团。他的心神在坚落的一瞬崩溃了，在生死弥留之际，他也后悔了。成凤皇族的罪人，纵是上了皇权，也依旧要被谴责。无言见族人，下一世莫要惹不该惹的人。凤凰闭眸，灯明，仙剑随之落下，血雾飘飞。凤仙当场化作了飞灰，尘归尘土归土，哪来来哪里去？这场延续一百年的恩怨，因他的死真正落幕，却有太多人为此葬身。凤凰走了，一步步远去，手中杀剑不经意间脱落，其背影甚是萧瑟。天地间又一次沉寂，所有人皆沉默，只有大楚石碑在血风中屹立。这会是一个象征，犯大楚者。虽远必诛